Me interesa también tu lectura del arraigo eh, comunitario acá en Argentina. Porque, por ejemplo, la cosa más común del mundo es asociar chino, migración china, con el supermercado chino. O sea, es agarrar, pusieron eso, y uno tiene toda una serie de desconocimiento y sospecha de cómo se organiza eso, ¿viste? Parece como todo un propio entramado. Eh, no sé qué pensás de eso, pero ¿el coreano tiene como ese mercado? O sea, existe, si vos te pones el, no sé, ¿hay super coreano o eso es de los chinos? Eh? No te podés meter ahí. El coreano en los 80... Eh, arrancó con los supermercados. Había muchos supermercados y almacenes coreanos. ¿Qué pasa? Empezó a crecer el rubro textil de indumentaria, entonces el, el almacenero eh, nada, se volcó al textil. El, el que tenía un supermercado se empezaron a volcar todo al rubro textil. Eh, es lo que pasó. Y esa, es, ese rubro quedó para la colectividad china. O sea, coreano es más textil, digamos, en desarrollo acá. Un 90% se dedica. ¿90? A... Mirá. Sí, 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 sí. Eh, hoy estamos nucleados ahí en la, en la avenida Avellaneda eh, y nada, le probé tenemos un 40% del mercado de indumentaria del país ¿en serio? en serio muy probablemente hay muchas cosas que, util, que están utilizando y se, eh, ropa que utilizan las mujeres eh, y los hombres es, de, es este, producto de gente coreana o sea, Avellaneda, es, Avellaneda es coreano un 40%. ¿40% de ayer es coreano? Sí, sí, sí. Hicimos el censo y todo Mirá. desde la cámara. Un 40%. ¿Y eso es medio reciente, últimos años, o viene de, de, desde que vos decías del 80, más o menos? Y el, en los 80 hasta mediados de los 90, el polo textil de indumentaria era el 11. Claro. Mis viejos abrieron en el 83, 84, en el 83, en el 11. Y era todo 11. Hasta que... Eh, la colectividad judía empezó este, a potenciar y a armar este, la zona y algunos paisanos empezaron a meter ahí. Después, a mediados de los 90 y un poquito más, explotó Avellaneda, bajó lo que era el 11 y se concentró todo en la zona de Flores. Todo. Yo también tuve un local ahí en el 96. Ahí tuviste un local. Sí, 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 sí. Arranqué con eso. Pero hoy, si vos ves, eh, el 40% del mercado de, de indumentaria... Es de los coreanos. Es Tremendo. Coreano. Te, te escuché decir también, eh, capaz fue por esta persona que, que también parte de tu vida te crió, pero vos lees una suerte de eh, mancomunión entre las comunidades coreanas y la boliviana, también migrante en Argentina. Totalmente, estamos con, espalda con espalda, laburando ¿Sí? todos los días. ¿De qué, ¿De qué crees que está hecho eso? ¿Por qué coreana y boliviana? Eh, tenemos no solo coreana y boliviana, como te dije. Sí. El mercado lo empezó y históricamente eh, fueron muy fuertes y siguen siendo muy fuertes la colectividad, la comunidad judía. Sí. Nosotros aprendimos de la comunidad judía y la colectividad boliviana aprendieron de nosotros. Ah, es todo mismo mundo textil, mundo digamos, mundo, es, es por rubro. Exactamente, entonces este, es, es la cadena que se fue dando naturalmente y fuimos aprendiendo unos con los otros laburando espalda con espalda, porque mirá que es muy duro el rubro de indumentaria, tenés que estar laburando muchas horas y lo que producís ahora lo vas a vender de acá seis meses. Entonces tenés que tener una visión a futuro, una estabilidad, ¿viste? Es, es muy compleja. Y también que compleja, o sea, como, como en todas las áreas, como en todos lados, que uno crece dentro de un rubro, tenés una relación entre tensión y competencia también. O sea, me imagino que no debe haber estado exento de eh, conflicto eso. Si vos tenés un mercado que es tuyo y viene otra banda y dice, che, estoy acá también, no sé cómo fue tu experiencia de vida, pero te haces medio a los codazos, me imagino. Sí, no tanto. Hay mucho respeto. Se respeta Mirá. en ese sentido. Porque, sabes, Obviamente puede haber un poco de tensión el, el que tiene, este, tiene una posición un poco más dominante que el otro, pero... No lo podés contener. Y no. Eh, ese crecimiento no lo podés. ¿Cuánto lo podés contener? ¿Cuántos codazos podés dar? Entonces, eh, es algo que fluye y es natural. No, pero incluso vos hablás hasta de una cultura en lo contrario de competencia. Aprendizaje. O sea... Aprendizaje, exactamente. Si vos te fijas, eh, este, la colectividad boliviana, que es una colectividad que labura... Pff, yo me saco el sombrero cada vez que lo veo laburar. Eh, este, y ellos fueron aprendiendo y fueron creciendo. Fueron cambiando eh, las generaciones. Al principio, yo, yo tengo un gran amigo que se llama Gustavo Morón, 
que es un colega de la colectividad boliviana, ellos empezaron a vender ajo y limón. Es la historia que ellos me comentan. Después fueron lo, lo, los albaniles, la mano de obra, que hoy siguen siendo la mano de obra totalmente calificada. Y hay gran parte de esa colectividad que se metió al rubro textil. Y vos los ves, yo tengo muchos clientes, muchos amigos de la colectividad boliviana y se la pasan laburando. Cosa que los coreanos también. No, se entienden en eso. Estamos los dos laburando como Pero locos. Pero con, con la eh, comunidad judía también, ¿eh? Claro. Pero, a ver, somos todos laburantes. Y vos lo ves y decís, ves callos en la mano, ves que este, nunca lo vas a ver punta en blanco porque están de las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, remando, remando hasta la noche y lo, vas a las 5 de la tarde, están todos destruidos del cansancio que tiene. Y es, es vivir lo mismo, la misma experiencia. Uno le va mejor, otro le va peor, o otro le va a medio, pero... Estamos todos en lo mismo. Buenísimo. O sea, te, te hermana ese laburo también, ese respeto a, a trabajar. Al laburo. Digamos. Trabajar primero. Uh -huh. Otra cosa que me parece fascinante, allá es comparado incluso con otros países, ¿no? Pero yo te, tiendo a creer que es Argentina, ¿viste? Pero eh, la comunidad de migrantes en muchos países tienen en general o parecen tener en principio dos opciones, ¿viste? O, o protegen la cultura con la que vienen y la defienden y hacen, replican, por así decirlo, su propia Corea allá donde vayan, uh -huh. eh, o se penetran en el tejido viste eh, cultural y se suena una mixtura nueva, diferente. Tiendo a creer que Argentina es mucho más proclive a esta segunda cosa. En general la gente que viene acá es como que multiplicás por argentino y te da argentino. Claro. Y, y tenés como una mezcla entre... No sé cómo fue tu experiencia con eso. Si vos querías como proteger una identidad coreana o de repente... ¿Hubo conflicto o cediste o...? Sí, el conflicto de identidad lo tuve, lo tuve. Fue de chico más que nada, porque vos pensás, iba al colegio y me decían el chino, me, garca, ¿viste? me, car me, car me cargaban o me bulineaban como, como... o el ponja me llamaban. Me decían, pero ¿por qué? Si yo soy igual que vos, argentino, ¿viste? Y eso me llevó a encerrarme mucho de chico, en la primaria sobre todo. Me llevó a cagarme a piña muchas veces. Te agarras a trompadas por... Sí, pero ¿qué quieres que te haga? Que te tomen de punto, ¿viste? Que te, viste, no te dejas. Este... La verdad no, 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 no permitía eso, no permitía que sean violentos conmigo. Entonces no es que me gustaba cagarme a piña, sino que lo hacía en una cuestión de, de, de defensa total. Entonces va, ibas al colegio y uno te, 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 te buscaba, te buscaba, que siempre están los pícaros, que son gran, grandes amigos míos. Y al principio tenías que marcar un poco el territorio, te tenías que pelear para que te respeten y no te, no, no te tomen de punto. Y, pero eso me llevó a cerrarme bastante. ¿Cómo era ese? ¿En qué consistía cerrarte? Introvertido, ¿viste? No, no, no participaba mucho, hacía lo que yo tenía que hacer y nada más, nada que ver a lo que soy ahora. Y, y eso lo tuve de chico en la primaria. Después en la secundaria fue un poco cambiando. Eh, tenía dos grupos de amigos. Eh, un grupo de amigos coreanos y un, y un grupo de amigos argentinos. Y salía con los dos. Me, me pasaba situaciones totalmente desopilantes, que mis amigos, salían a defender, mis amigos argentinos salían a defenderme si alguien decía algo de Se mí. Se bardeaba, claro. Sí, sí. Íbamos a los boliches. En esa época íbamos a Bulldog. Creo que no existe más. No existe más, seguramente. Cinema, no sé. Íbamos a bailar. Y me bardeaban, me bardeaban y claro. salían, salían en defensa de todos mis amigos y no estaba bueno. Era incómodo porque mis amigos se tienen que pelear por mí. Entonces eso me llevó a cerrarme más con mis amigos coreanos. Hasta que, nada, me sentí identificado, no teníamos, no, no, a ver, nadie bardeaba porque éramos lo mismo y la pasamos muy bien. Después, una vez que termina la adolescencia y ya cuando, cuando después de los 18 años ahí fue cambiando, ¿no? Dije, bueno, está, está bárbaro y lo sigo viendo y son mis amigos de hace 46, 45 años y los otros también. Entonces empecé a mezclar las dos. Y ahí dije, soy lo que soy, loco. Y si me vas a barrer, barriame. Entonces ya lo tomás de, diferente. Pero bueno, fue, fue, fue duro. Yo sé que hay, hay muchos paisanos, no solo de coreanos o de otras colectividades que... Lo sufre mucho. También lo sufre el gordo. También lo sufre el que es diferente. Porque te tienen de punto. Y no está bueno. La verdad que no está bueno. Vos decís que hubo una primera etapa capaz donde eh, resentías más esa de tu propia ascendencia y de repente después te amigaste también. O sea... Sí. Lo entendí, lo asimilé y dije, 
soy esto. No voy a, a ver, que me, que, eh, no va a cambiar nada que me encierre en casa, que puté, no va a cambiar nada, soy esto. ¿Lo acepto o no lo acepto? Porque no tenés otra alternativa. Entonces, ¿cómo lo voy a aceptar? Y una vez que lo acepto, cuando empiezan a bardearme, que me chupa un huevo. ¿Me entendés? No voy a perder un momento, por ejemplo, estoy con vos, Tomás, estamos pasando un momento bárbaro, estamos tomando unos mates y la estamos pasando bárbaro, y pasa un descerebrado que empieza a bardear y dice, voy a cambiar este hermoso momento que estoy pasando con vos por un descerebrado. Digo, claro. no, ya está, me chupa un huevo, seguí tu vida, negro. Entonces, eh, tuve que asimilar eso y la verdad hoy lo llevo bastante bien. Pero me duele, ¿viste? A veces me, me gritan. No, me llena, volvete a tu país. Le digo, la puta que te parió, ¿qué te hice, loco? Yo estoy yendo por mi camino, ¿para qué me bardeas, loco? Estoy en mi país, ¿dónde querés que vaya? Pero bueno, pasa. Vos fuiste vicepresidente de la Asociación de eh, Coreanos en Argentina, ¿es así? ¿O qué es la asociación? Sí, a ver. Yo, en el, yo vengo laburando, militando, y en el 2010... Me meto a la Cámara de Empresarios Coreanos en la Argentina. Ah, eso, la Cámara de Empresarios. Como también a la Asociación Coreana en la Argentina. En el do, del 2010 al 2012 soy un director que me encargo de la parte legal, jurídica de, de ambas instituciones. La Cámara es... Este, que la Cámara nuclea algo así como 500 empresas coreanas, pymes, eh, y la, la gran mayoría está radicada acá en la capital federal. Y la Asociación Coreana... Es, es, son, se presenta un presidente, un candidato a presidente y es votado en voto directo por todos los coreanos que viven en la Argentina. Tiene un mandato de dos años. Está bueno. Me metí ahí y empecé a elaborar con ellos, primero desde la parte legal, hasta que después empecé a profundizar. En el 2012 presentamos lista de vuelta nosotros en la, la asociación, en la Cámara también me, me, me nombran el, conse el Consejo Directivo me nombran vicepresidente y empezamos a hacer ruido. Ahora, pues entonces necesito unos capítulos antes. Eh, vos dijiste, empecé a militar o estaba militando. ¿Qué, ¿En qué consistía tu militancia? Ya acá, arraigado, eh, estudiaste, sos abogado. Soy abogado. Eh, ¿qué, ¿Qué era para vos militar? ¿En qué militabas? No, a ver, yo tuve una militancia de base, como todo, militante joven, universitario, con, no tenía mucho tiempo, por lo cual no estaba todos los días en la básica o en el local, pero este, empecé a trabajar a trabajar un poco el territorio políticamente y, y ir a charlas este, de formación que, que estábamos teniendo en esa época. Te estoy hablando hace veintipico de años. Claro. Después la vida me fue llevando a, a, a nada. Tuve un local, lo cerré, después me dediqué a la profesión y remarla, remarla como abogado. Y empiezo a ver que hay muchas problemáticas que no se pueden solucionar. Me convocan porque necesitaban una visión estrictamente legal este, en ambas eh, organizaciones y ahí me meto y empiezo a dar mi opinión profesional primero. Con, eh, con eso me encuentro que hay un montón de problemáticas que no, 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 no se podía resolver porque nada, éramos muy chiquitos, nadie nos daba bola, nos venían a buscar solo para elecciones y nada más. Entonces digo, bueno, salgamos afuera. Salgamos afuera con mucha gente y amigos que fui conociendo por la militancia. Eh, nada, lo, lo voy, los iba llamando, le digo, che, negro, tengo este problema, ¿cómo podemos encarrilarlo? Y así fue que empezamos a aportar un poco de soluciones un poco más grande para, para, para toda la colectividad. Primero, primero los míos, dije, bueno, empiezo acá, primero los míos. Y la verdad que fue muy satisfactorio, fue, fue un honor participar ahí porque... Resolvimos varias cosas, pero si tenés tiempo te lo puedo contar. Vos sabías que en el 2010, 2011, había muchos paisanos míos, mis viejos, mis tíos, gente que no habla el idioma todavía. Que no, en, en ese momento no hablaba el idioma y eh, este, tenían que sacar la licencia de conducir acá en Cava o renovar su licencia. Y vos podés creer que los bochaban, no les daban la licencia. Entonces, ¿qué hacían? Eh, se tenían que ir a otras jurisdicciones, eh, a provincia. Claro. Pero digo, no, esto, a ver, si vos vivís acá, no vas a andar de, cambiando de provincia a jurisdicciones porque no te dan la licencia. Y empiezo a romper las bolas, a, 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 en ese momento a licencias, y empiezo a romper las bolas, pero insistentemente, 
Hasta que me atiende el, el uno de ahí, el director general. Me dice, ¿cuál es tu problema? Tengo, estoy teniendo este problema. Este, muchos paisanos míos no pueden renovar o no pueden obtener la licencia, salvo que pase el cometa Halley, ¿viste? Entonces decís, wow. Y un tipo, un gran amigo, ¿eh? me dice, eso no puede ser. Vení, busquemos la solución. Y la solución fue que vos puedas rendir el examen de, de la licencia de conducir en coreano. O sea, fue el primer idioma extranjero. ¿eh? Mira, primer idioma extranjero para rendir licencias coreano. Tampoco descubrí la pólvora. Había viajado, en un viaje que fui a Estados Unidos, vi que en Estados Unidos, en California, en Nueva York, en diferentes estados, vos podías rendir el mismo examen en español, en coreano, en chino y en otros idiomas. Entonces le hago esa propuesta a Darío y me dice, dale, hagámoslo. ¿Viste? Yo, yo no lo podía creer, ¿viste? Claro. Pellizqueme, pellizqueme, ¿viste? Uno que me esté, me esté dando bola y lo implementamos y funcionó. Perfecto, después agregaron el inglés, el portugués, el chino. Y, y hoy lo dieron, hace un par de años que lo dieron de baja. O oh, casualidad, Tomás. Y nada, pero pudimos encarrilar ese, ese problema. Y te juro, yo me sentía He-Man, ¿viste? Decía, wow, mirá ah, lo claro, que conseguimos. Es, es, es gestión pura, además. Estás resolviendo problemas eh, sectoriales de tu comunidad. Resolver el problema de la gente, básicamente, lo que se trata de la política. Y, pero es eso. Después, en el 2013, cuando tenías que cambiar el documento libreta al documento tarjeta... Sí, la tarjetita. Eh, empezamos, empezamos a laburar con eso y, y nada, nos encontramos que había muchos paisanos, mucha gente que tenía, vivían hace 20 años, tenían sus negocios montados acá con su número de quid, con todo, y era el documento falso. No tenían registro, migraciones o el, o el RENAPER, no tenían ningún tipo de documentación respaldatoria de esos, de esos DNI. Digo, wow, ¿qué pasó? No puede ser. Como así también había muchos este, paisanos que no tenían documento y que los venían cagando uno, los venían cagando otro, iba a, a, a este abogado, iba a este gestor, y los venían recagando todos los días. Entonces ahí también, creo que sirve, empecé a romperle las bolas a un compañero. Y se la frité, ¿eh? Y hoy, hoy le mando un saludo, Martín, un fenómeno, un compañerazo, y me dice, bueno, hagámoslo. Y digo, Martín, claramente tenemos que hacer algo porque tenemos un problema muy grande acá. Y me, me firmó un programa especial para ciudadanos surcoreanos. Y ahí documenté a todos. Gratis. Me quería matar, olvídate. Ah, este... no, metiste padrón. <risa> me quería matar. Los colegas me llamaban, sos un traidor, sos, sos un Judas, que esto y lo otro. Y le digo, muchachos, pueden laburar, con él, pueden laburar con otras cosas, pero no con algo tan básico que es la identidad de una, de una persona. Entonces, no, pero te juro, me he comido de neuncia, me, fue, fue, fue picante. Claro. Pero pudimos solucionar a, a, a algo así como 3.000 personas. ¿Una banda? Sí, negro. Entonces, viste, eso te motiva a decir, tengo un propósito, veo un problema y lo quiero solucionar. ¿Cómo mierda? Lo, primero, viste, decir, ¿cómo mierda lo soluciono? Y empezar a, a, a romper un poco, a insistir, a diagramar. Y encontré un techo en esto, ¿viste? Digo, bueno, desde lo asociativo, desde las cámaras empresa, empresarial, mucho más no puedo hacer. Y acá estoy, hasta aquí estoy con vos. ¿Cómo dices, amigo Martín Fierro? ¿Cómo? Que te gusta mucho este canal, pero te pone muy triste que la persona mirándolo no esté suscripta. ¡Oh! ¿No te suscribiste todavía a este canal? ¡Qué feo! ¡Qué feo de tu parte! Suscríbete ahora. 